Hi, today we are going to see the design of water tanks. Water tanks mainly render type under rectangular water tank and circular water tank. Adil thanne water tank resting on ground under overhead water tank under. Namal inna vada cheyam bohna the design of circular overhead water tank ana. This is the rough sketch of an overhead water tank. This is the water tank. Tank wall. A water tank the height. Capital H. Chana. Depth of water. Small h. Diameter. Capital D. This is the thickness of tank wall. Resting on a base slab. Supported by a supporting beam. In a column under cross beams under the main item tank wall base slab supporting beam varikum design cheyan povunnad ipo let's uh, get into the problem design a circular overhead water tank for a capacity of 1 lakh liters the tank is open at the top use m25 concrete and fe 250 grade steel Design, tank wall, base slab and bottom beam. Now we design the tank in the walls, base slab and supporting beam and bottom beam. Design First step, dimensions of the tank. That is, we have water tank in the diameter capital D, total height of water tank capital H, depth of water small h. This is the we have the capacity of the capacity 1 lakh liters. Liters in meter cube to convert and divide by 1000 EA, 100 meter cube. Let D be the diameter of tank, H be the depth and capital H be the overall depth. This is the dimensions we have to equate volume to capacity. Circular tank in the volume is the area into third dimension. Area pi by 4 D square into H is equal to 100. Assuming a diameter of 6 meter, usually 6 to 8 meter, we will arrange the range. Substitute the H and the depth of water is 3.54 meter. And the depth of water is 3.54 meters. Now, assuming a free board of 0.2 meter, or 200 mm. Free board and the E distance are that it's nothing but the space between top of water level and bottom of roof slab of water tank. And the objective is the safety, air ventilation, and preventing water from touching the top slab. That is the water level the top um, roof slab in the bottom um, thumb distance and free board. That is the depth of water um, e free, free board would um, add the total depth of water tank kittum, H. Depth of water plus free body involved capital H. So, diameter of tank is 6 meter, capital H is 4 meter. Next is to find out the thickness of water tank in the wall. That is the water tank in the wall. E thickness. T is denoted. It is determined from the formula 30H plus 50mm or 150mm whichever is greater. H is already contributed to 4 meters. Substitute 170mm or 150mm. This value is 170mm. Therefore, thickness is 170mm. Now, we are going to the design of tank wall for hoop tension. What is the hoop tension? We have a circular, circular vessel or a cylindrical vessel we have a fluid fill. That is the walls and the fluid pressure and the force exert. That is why we have a hoop tension. Here, the ratio h square by dt is to be determined. h square by dt, h is the height of water tank, d diameter and t is the thickness. The thickness is the meter load convert. Now, substitute him 16 in the Now, assume that the tank wall is fixed to the base slab. That is the tank wall is base slab loot fixed. According to IS3370 part 4, page number 35, table 9, IS3370 part 4. 
പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിലോട്ട് പോവുക ടേബിൾ നയൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഹൂപ്പ് ടെൻഷനുള്ള ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസും കിട്ടുന്നത് ഹൂപ്പ് ടെൻഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഇൻറ്റു ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പോ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ ടെൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് വെൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടാങ്ക് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി കോയഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി നമ്മുടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഹൈറ്റിലും പോയിൻറ്റ് സീറോ എച്ച് പോയിൻറ്റ് വൺ എച്ച് പോയിൻറ്റ് ടു എച്ച് ഓരോ ഹൈറ്റിലും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോയഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹെച്ചിന് ഒരു കോയഫിഷ്യൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എച്ചിന് ഒരു കോയഫിഷ്യൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഹൈറ്റിനും നമുക്ക് കോയഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ ടാങ്ക് വോള് വരയ്ക്കുക ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള വോള് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെപ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എച്ച് പോയിൻറ്റ് വൺ എച്ച് പോയിൻറ്റ് ടു എച്ച് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ് ടു വൺ എച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോയഫിഷ്യൻസ് എടുത്തെഴുതുക ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന കോയഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈറ്റിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് കോയഫിഷ്യൻസ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്ത് അതത് ഹൈറ്റിലുള്ള ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു എച്ചിൽ ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്താലാണ് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ എച്ചിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്താലാവും കിട്ടുക അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടെൻഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്ലസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ വാല്യൂസും പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ടെൻഷൻ ഡയഗ്രാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതായത് മാക്സിമം ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹെച്ച് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് അതായത് മാക്സിമം ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ നടക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ടോപ്പിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൂപ്പ് ടെൻഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഹൂപ്പ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റിക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ബൈ പോമ്പസിബിൾ സ്ട്രെസ് അതിൽ മാക്സിമം ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് അപ്പം എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യണം പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർ ടു ടേബിൾ ഫോറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അത് നമുക്ക് വൺ വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കിട്ടും പക്ഷേ ദിസ് ഏരിയ ഹാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഈക്വലി ഓൺ ബോത്ത് ഫേസസ് സോ ഒരു ഫേസിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ നൗ വി നീ ടു ചെക്ക് വിത്ത് ദ മിനിമം സ്റ്റീൽ ഐ എസ്
we need to do the check for tensile stress adai the actual tensile stress less than permissible tensile stress aanu check kiya aanengil design safe aayirikkum appo adinu venditta permissible stress namakku code inu kittum ini actual tensile stress kittanulla formula maximum hoop tension by equivalent area aanu maximum hoop tension namakku nerthe already figure inu kittiyirunnu 82.44 kN aanu appo maximum hoop tension kitti equivalent area nu parayna ag plus m minus 1 into ast aanu m nu parayna 280 by 3 sigma cbc adu is 456 inda thedakkuna formula aanu substitute cheyumba namakku 11 ennu kittum appo equivalent area nu parayna gross area width into thickness 1000 into thickness plus m minus 1 into total ast total ast engena kandupidikkan pattum mottham area of steel nu parayunnathu ethra number of bars undo adu into oru bar inde area into 2 endina into 2 nammal rendu phase ilaitana reinforcement distribute cheyidirikkana appo number of bars number of bars engena kandupidikkan pattum 1000 divided by spacing appo ivide 1000 divided by spacing nu parayna 140 aanu into area of oru bar pi by 4 into 10 square into 2 അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ടു ടേബിൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ടു എടുക്കുക ടേബിൾ വൺ എടുക്കുക പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ആക്ച്വൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ദ ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഇസ് സേഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൂപ്പ് ടെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തത് ഹൂപ്പ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ടെൻ എം എം ഡയാബാസ് അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ കൊടുത്തു ഹൂപ്പ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സർക്കുലർ വോട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എൻഡിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട്സ് കാണുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് വോള് അതിൽ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ആ ടെൻ എം എം ഡയാബാസ് അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഓൺ ബൂത്ത് ഫേസസ് നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസൈൻ ദ ടാങ്ക് വോൾ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇത് ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ഫോർ ടേബിൾ ടെൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൂപ്പിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ഫോർ ടേബിൾ ടെൻ എടുക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് അതിൽ ഡബ്ല്യു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ നമ്മളിവിടെ ടെൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വോട്ടർ ടാങ്ക് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി നമ്മുടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഹൈറ്റിനും കോഫിഷ്യൻസ് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ എടുക്കുക ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ടാങ്ക് വോൾ ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ടാങ്ക് വോൾ വരയ്ക്കുക ഡെപ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എച്ച് തൊട്ട് വൺ എച്ച് വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫിഷ്യൻസ് എടുത്തെഴുതുക ഇനി ബെനി മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കോഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഫിഷ്യൻറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഹൈറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എച്ചിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എച്ചിലും സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ അങ്ങനെ ഓരോ ഹൈറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫിഷ്യൻസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ഇതെടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെ
maximum positive bending moment 1.216 kN meter per meter length of wall and maximum negative bending moment is 5.056 kN meter per meter length of wall. Now we need to find out the design constants that is M, K, J, R. Okay? M is 280 by 3 sigma CBC. Already we have contributed to 11. K is 1 by 1 plus sigma ST by M sigma CBC. Substitute M is 0.448. J is 1 minus K by 3. Substitute M is 0.85. And R is 1 half sigma CBC into K into J. Substitute M is 1.618. Now, we need to check if the D provided is greater than D required. That is safe. So, D required is contributing to maximum bending moment. We have already contributed to the figure 5.056 kN meter. D required is root of M max by R into B. 5.056 in 10 raise to 6 is Newton mm load to convert by R into B. 1 meter width is D required is 55.9 mm. D provided a conduit can be edited. Here and the circles in the day, and the wall in the thickness on the top view on the upper. I think there is a portion on the left side of the virtue in the circular wall in the portion. It is the thickness. It is the number of the 10 mm the hoop reinforcement. It is the vertical reinforcement. Upper. E thickness T Kathunum cover I 25 mm minus C. Hoop reinforcement is 10 mm diameter minus ya, vertical reinforcement is half minus C. That is D provided. That is 170 minus 25 minus 10 minus 10 by 2. 130 mm. This is greater than D required, therefore safe. Now, we have to provide 10 mm diameter at 140 mm center to center. Circumferential hoop reinforcement is not. That is vertical reinforcement. That is Design of steel for negative bending moment inside the wall. AST required is maximum negative bending moment divided by sigma ST into J into D provided. Maximum negative bending moment is the number figure in the contribution to 5.056 kN meter. Newton mm load 10 raise to 6 which multiply to divided by sigma ST coding it in J number contribution D provided to the step. Substitute by AST required. Pakshe, one face when the minimum AST we have already contributed 544 mm square. Upon AST required is less than minimum AST, therefore we have to provide that minimum reinforcement. And the 10 mm diabas at 140 mm center to center. Now we are going to design for the positive bending moment. We do same equation. There uh, the figure that no positive bending moment contributed. Maximum positive bending moment 1.216 kN meter. AST required is maximum positive bending moment divided by sigma ST into J into D provided. Maximum positive bending moment divided by sigma ST into J into D provided. Substitute mm adum minimum AST call koravana Therefore, provide minimum reinforcement of 10 mm diabar at 140 mm center to center. We have already designed the hoop reinforcement. That is the wall cellar. Provide you section it to no other door door side. I can number card another 10 mm diaper at 140 mm center to center. I know provide either. Ipo number good the vertical reinforcement. I know Adum 10 mm diaper at 140 mm center to center. Anna Adana E good the spacing 140 mm center to center. Now we need to check for shear. As per IS3370 part 4 table 11. Check for shear is as usual. 2V less than 2C on angle safe. Upon IS3370 part 4 table 11 edukka. Maximum shear force in all equation code in the edukka. This is table 11. Shear force in equation coefficient into WH square. Corresponding to number H square by DT. Coefficient at combo plus 0 0.127 Nertum, other one to substitute here. Coefficient into WH square. The other 0.127 number coefficient W 10 kN per meter cube H4 H square 4 square. Substitute here. Tov in the VU by BD, IS 456 in that equation and substitute number two V shear stress Nertum. Corresponding to percentage of steel 100 AST by BD. 
we should find out tau c. 100 AST by BD. AST in the room, n into area of 1 bar. n into number of bars. 1000 by spacing. 1000 divided by 140 into pi by 4 into 10 square. Divide by 1000 into 130. Substitute by 100 AST by BD. Corresponding to this 100 AST by BD, e code will be used interpolation cheyidu venam nammal tau c kandupidikkan karanam direct aayittu tau c namukku kittilla interpolate cheyidale chalapo kittullu ennittu check cheya if tau v less than tau c it is safe so this is the design of tank wall nammal idile hoop reinforcement um vertical reinforcement um provide cheyidu idana nammada tank wall idile nammal hoop reinforcements provide cheyidu adu pole thanne vertical reinforcements rendum 10 mm diabase at 140 mm center to center eye in the case of the base lab and design and supporting beam and design and base lab and supporting beam and design next video we will do this continuation we will do this continuation now we will do this this is the problem that we have to do tank wall into design jaya adha edhi ee 10 step ee problem thin athun chedho unka design a circular overhead water tank for a capacity of 1.5 lakh liters the tank is open at the top use m25 concrete fe250 grade steel design the tank wall base slab and bottom slab adhala tank wall namal already ippa padi chayi nyu adha are 10 steps tank wall into step chedho unka ee problem thin athun base slab and bottom beam namukha chayya Thank you.